Buongiorno ragazzi, questa è la nostra ultima lezione di storia per quest'anno. Questo martedì festeggeremo una ricorrenza importante, importantissima. Quali avvenimenti ci hanno portato a questa data della festa nazionale del 2 giugno? Scopriamolo con un ripasso delle cose studiate quest'anno, anche per prepararci all'esame. Sicuro qualcuno vi chiederà qualcosa riguardo al 2 giugno. Vi ricordate? Lo Stato italiano nacque il 17 marzo del 1861. Non era una repubblica, era una monarchia. Infatti parliamo della nascita del Regno d'Italia. Quante volte abbiamo ripetuto questa data quest'anno? Altra data importante, il 20 settembre del 1870, un reparto di bersaglieri era entrato a Roma, vi ricordate, aprendo un varco nelle mura presso Porta Pia, la famosa breccia di Porta Pia. E successivamente il popolo romano aveva votato attraverso un plebiscito, cioè una forma di consultazione diretta, in cui il popolo è chiamato ad esprimere proprio attraverso un voto la propria volontà. E aveva votato l'annessione di Roma e del Lazio al Regno d'Italia. Queste terre, che qui vedete raffigurate, fino a questo momento avevano fatto parte dello Stato della Chiesa. Per questo il Papa dell'epoca, Pio IX, aveva rifiutato questa scelta e aveva vietato persino ai cattolici di partecipare alla vita politica, anche se con la legge delle guarentige, cioè delle garanzie, il Parlamento italiano dell'epoca gli aveva assicurato intanto l'inviolabilità della sua persona e si era impegnato a versargli una somma annua a titolo di risarcimento per la perdita di questi territori e gli aveva assegnato in cambio i palazzi del Vaticano, del Laterano e di Castel Gandolfo, cioè lo Stato del Vaticano odierno. Mancano ancora alcune terre, manca ancora l'annessione, come potete vedere da questa immagine, delle terre irredente, cioè il Trentino Alto Adige e la Venezia Giulia con Trieste, che all'epoca facevano ancora parte, come si vede bene in questa carta, dell'impero d'Austria. Solo alla fine della prima guerra mondiale, quindi siamo nel 1918 con la sconfitta degli imperi centrali quindi della Germania e dell'Austria il Regno d'Italia ottenne le terre irredente lo vedete in questa carta quindi ottenne il Trentino Alto Adige e la Venezia Giulia con Trieste in più ottenne anche l'Istria parte della Slovenia e parte della Dalmazia che però ad oggi non fanno più parte dello Stato italiano. Nel 1922 ha inizio per l'Italia il periodo della dittatura fascista, cioè si instaura il governo dittatoriale di Mussolini. È questo un regime totalitario in cui, dopo in particolare l'emanazione delle leggi fascistissime fra il 1925 e il 1926, tutto il potere iniziò ad essere concentrato nelle mani di Mussolini e del Partito Nazionale Fascista. Vennero soppresse immediatamente con queste leggi fascistissime tutte le libertà e i diritti. Fu repressa così anche ogni forma di opposizione al regime. E il regime fascista non solo, appunto essendo un regime totalitario, aveva il controllo assoluto della vita pubblica e politica, ma anche della vita privata, imponendo infatti a tutti gli italiani la propria ideologia, anche attraverso la ricerca del consenso tramite la propaganda, se ben vi ricordate, e il controllo totale dei mezzi di informazione, cioè della stampa, del cinema e della radio presenti all'epoca. Dopo la conquista dell'Etiopia nel 1935, anche in risposta alle dure sanzioni economiche imposte dalla società delle nazioni, l'Italia fascista 
si allera alla Germania di Hitler, l'altro regime totalitario impostosi nel 1933 nel cuore dell'Europa in Germania. Questa unione, ragazzi, politica, militare e anche ideologica, fu suggellata nel 1939 con il patto d'acciaio e ci porterà poi alla seconda guerra mondiale. Con la liberazione il 25 aprile del 1945, altra data che ancora festeggiamo, di Milano da parte dei gruppi partigiani e delle truppe alleate anglo-americane, si chiude, guardiamo queste immagini, definitivamente il ventennio fascista e termina, vediamo la gioia delle persone, e termina in Italia, sul fronte italiano, la seconda guerra mondiale, che aveva portato all'Italia eh, solo tanta distruzione, terrore, disperazione e miseria. Abbiamo letto da poco appunto le bellissime poesie di eh, Quasimodo che ne parlano. L'Italia, ragazzi, in questo momento, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, è tutta, tutta da ricostruire. Dopo la fine, fra l'altro, dei combattimenti, per moltissimi mesi vi fu una drammatica esplosione di odi e di vendette anche contro gli ex eh, fascisti. L'Italia, come vedete in questa immagine, era piena di rovine dopo i bombardamenti, rientravano fra l'altro i soldati che dopo l'armistizio dell'8 settembre del 1943 erano stati catturati dai tedeschi perché ormai erano diventati dopo l'armistizio loro nemici. Rientravano poi tutti tutti gli ebrei deportati e scampati alla morte miracolosamente eh, dopo essere stati internati nei lager tedeschi. Qui vediamo da parte delle truppe russe la liberazione del campo di sterminio di Auschwitz il 27 gennaio del 1945. Rientravano anche tutti quei soldati, almeno quelli che riuscirono a farlo, dall'URSS, tutti cioè i prigionieri della sventurata campagna di Russia. Moltissimi, troppi soldati, ragazzi, soprattutto dopo la battaglia sulla zona del fiume Don, nel terribile inverno del 42-43, la tragica ritirata attraverso le gelide steppe caucasiche, fra l'altro non tornarono neanche più. Cibo e generi alimentari di prima necessità scarseggiavano in Italia o si trovavano solo al mercato nero. Qui vediamo le lunghissime file di italiani che si recavano nei forni almeno a cercare un po' di pane. Ma il problema più urgente da risolvere era la ricostruzione di tutte le istituzioni statali. Con la fine della guerra, ma soprattutto del regime, eh, andava ricostruito infatti anche lo Stato. Bisognava rinnovare le istituzioni e scegliere la forma di governo da adottare. La decisione di scegliere la nuova forma di governo viene affidata al popolo italiano tramite una consultazione diretta, cioè un referendum popolare. E il 2 giugno del 1946, uomini e soprattutto per la prima volta anche tutte le donne d'Italia vanno a votare dopo il ventennio fascista, dopo 25 anni di regime fascista e gli italiani scelgono la Repubblica. Per questo ancora oggi il 2 giugno è festa nazionale. Il re Vittorio Emanuele III già prima del referendum aveva abdicato lasciando il posto al figlio che qui vediamo in questa fotografia Umberto II. Pochi giorni dopo il referendum Umberto II e la famiglia reale andarono in esilio. La dinastia dei Savoia aveva regnato sull'Italia circa 85 anni appunto da quel famoso 17 marzo del 1861. 
Dopo il referendum si forma naturalmente un'assemblea costituente che ha appunto il compito di redigere anche una nuova Costituzione contenente le nuove leggi con cui definire tutti i diritti, i doveri e i principi del nuovo Stato repubblicano ma soprattutto democratico. Qui la vediamo in una delle sue prime sedute. La Costituente è formata da 556 membri e vi collaborarono tutti i rappresentanti dei partiti che avevano combattuto contro il fascismo e nella resistenza. Parlo soprattutto dei partiti quali la DC, la Democrazia Cristiana, il PSI, il Partito Socialista Italiano e il PC, il Partito Comunista. Fecero parte della Costituente e quindi entrarono in politica per la prima volta anche le donne. Qui vediamo le 21 deputate della Costituente, le 21 madri della nostra Costituzione, donne fiere di poter partecipare alle scelte politiche del Paese nel momento della fondazione di una nuova società finalmente democratica. Alcune di loro poi saranno protagoniste della storia dell'Italia successiva. Il primo Presidente della Repubblica eletto dalla Costituente come capo provvisorio dello Stato fu Enrico De Nicola e gli mantenne poi la carica finché dopo le prime elezioni del 48 fu sostituito da Luigi Enaudi. De Nicola, quale ex Presidente della Repubblica, come accade ancora oggi, è diventato poi senatore di diritto a vita. Il primo gennaio del 1948 Entra in vigore la nostra Costituzione della Repubblica Italiana, garante appunto della democrazia e dei diritti e dei doveri del cittadino. Vi lascio con i primi tre articoli della nostra bellissima Costituzione che vi prego di andare a leggere attentamente. Auguro a tutti voi di festeggiare al meglio quest'anno questa festa nazionale che soprattutto ragazzi dopo quanto abbiamo dovuto affrontare a causa dell'emergenza legata al diffondersi del coronavirus quest'anno si carica di forti valori, proprio quei valori ribaditi sin da questi primi articoli della nostra Costituzione. Mi riferisco al valore della garanzia di poter avere e godere di uguali diritti e doveri, eh, al valore dello spirito di solidarietà politica, economica e sociale che deve guidarci da oggi in poi ancora di più, al sostegno da parte dello Stato di tutto ciò che possa garantire il pieno sviluppo della persona umana e la sua salute e tutela. Mai come in questo momento in cui non solo la salute dei cittadini ma anche l'intera economia è stata messa in crisi da questa pandemia, siamo tutti chiamati a rispettare le norme ancora di più e le misure anche di contenimento affinché anche questa pandemia possa diventare presto solo, mi auguro, un altro capitolo della storia e non più il nostro presente. Felice festa della Repubblica ragazzi, questo prossimo 2 giugno, felice festa della Repubblica a voi e alle vostre famiglie, felice trionfo della democrazia. Con questo vi lascio, vi ringrazio dell'ascolto, ci vedremo all'esame e posso solo dirvi che mi è dispiaciuto tantissimo, la cosa che mi è dispiaciuta di più è stato non poter eh, godere della bellezza di trascorrere ogni mia giornata assieme a voi. L'ho fatto anche tramite queste eh, semplici video lezioni, spero vi possano essere utili, non vedo l'ora di vedervi all'esame, fatemi un ultimo meraviglioso re regalo, eh, arrivando all'esame preparati e pronti e raccontandomi la vostra storia. Grazie a tutti. Ciao ragazzi!